தீபாவளி பண்டிகையினை முன்னிட்டு புதுச்சேரி மாநில நெசவாளர் கூட்டுறவு சங்கம் சார்பில் கைத்தறி ஆடைகள் கண்காட்சியினை முதலமைச்சர் ரங்கசாமி திறந்து வைத்து முதல் விற்பனையினை துவக்கி வைத்தார் புதுச்சேரி மாநில நெசவாளர்கள் கூட்டுறவு சங்கம் சார்பில் பாண்டெக்ஸ் தீபாவளி கைத்தறி ஆடைகள் கண்காட்சி இன்று திறக்கப்பட்டது இதில் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்ட முதலமைச்சர் ரங்கசாமி தீபாவளி கைத்தறி ஆடைகள் கண்காட்சியினை திறந்து வைத்து முதல் விற்பனையினை துவக்கி வைத்தார் இன்று முதல் வருகின்ற முப்பதாம் தேதி வரை நடைபெறும் இந்த தீபாவளி கைத்தறி கண்காட்சியில் பெண்களுக்கான எழில்மிகு கைத்தறி சேலைகள் பாலிஸ்டர் சேலைகள் பாலிஸ்டர் ஃபேன்சி சேலைகள் தரமிகு கைத்தறி கைலிகள் பருத்தி பாலிஸ்டர் வேட்டி துண்டுகள் புது பொலிவுடன் படுக்கை விரிப்புகள் தலையணை உரைகள் மற்றும் போர்வைகள் நைட்டி காட்டன் பாவாடுகள் இவை அனைத்தும் விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் அரசு ஊழியர்களுக்கு அதிகபட்சமாக ஐந்தாயிரம் முதல் பத்தாயிரம் வரை சம தவணைகளில் செலுத்தும் வகையில் கடன் வசதியும் அளிக்கப்படுகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது எந்த நிகழ்ச்சியில் தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் நேரு மற்றும் கே எஸ் பி ரமேஷ் உள்ளிட்ட பொதுமக்கள் திரளாக கலந்து கொண்டனர் புதுச்சேரி சி கே பி எல் தொழிற்சாலையினை மூடும் நோக்கில் செயல்படும் தனியார் வங்கியை கண்டித்து நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் புதுச்சேரி சி கே பி எல் ஸ்டீல் தொழிற்சாலை மற்றும் அசோக் மேக்னட்டிக் தொழிற்சாலை நிறுவனர்களுக்கும் தனியார் வங்கிக்கும் ஏற்பட்ட பிரச்சனையால் தொழிற்சாலையினை மூடும் அளவிற்கு வங்கி செயல்பட்டு வருகிறது இதனை கண்டித்து ஒன்றிணைந்த தொழிலாளர்கள் கூட்டமைப்பு சார்பில் ஐந்து நாட்கள் கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தை நடத்த ஆலோசிக்கப்பட்டு முதல் நாள் ஆர்ப்பாட்டமாக பலக ஏந்திய ஆர்ப்பாட்டம் இன்று தொழிற்சாலை வாயிலில் நடைபெற்றது இதில் சுமார் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் கலந்து கொண்டனர் மேலும் இதனை தொடர்ந்து பல போராட்டங்கள் நடைபெறும் என்றும் நானூறுக்கும் மேற்பட்ட நபர்களின் வாழ்வாதாரத்தை சீர்குலைக்கும் வகையில் நடந்து கொள்ளும் தனியார் வங்கியினை கண்டித்தும் தொடர்ந்து ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறும் என எச்சரிக்கை விடுத்தனர் புதுச்சேரியில் நடைபாதையை ஆக்கிரமித்து டூ வீலர் வாடகை நிலையம் அமைத்ததை கண்டித்து துணிக்கடை உரிமையாளர் தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது புதுச்சேரியில் நடைபாதையை ஆக்கிரமித்து நிறுத்தப்பட்ட இருசக்கர வாடகை வாகனம் துணிக்கடையில் வியாபாரம் செய்ய முடியாததால் உரிமையாளர் காவல்துறையை கண்டித்து தர்ணாவில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு புதுச்சேரி மாநிலத்திற்கு வார இறுதி நாட்களில் சுற்றுலா பயணிகள் வருகை அதிகரித்த வண்ணம் உள்ள நிலையில் சுற்றுலா பயணிகளின் வசதிக்காக ஆங்காங்கே இருசக்கர வாகன வாடகை நிலையங்கள் செயல்பட்டு வருகிறது இந்நிலையில் மிஷன் வீதியில் நடைபாதைகளை ஆக்கிரமித்து இருசக்கர வாடகை வாகனங்கள் நிறுத்தி வைத்து வியாபாரிகள் மற்றும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு சிரமத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது அப்பகுதியில் துணி கடைக்கு வரும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு தடையை ஏற்படுத்தும் வகையில் கடையின் வாசலிலேயே வாடகை இருசக்கர வாகனங்களை நிறுத்தி வைத்துள்ளனர் இதனை கண்டித்து ஆட்சியர் மற்றும் காவல்துறைக்கு பல தடவை புகார் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது ஆனால் புகாரின் அடிப்படையில் எந்தவித நடவடிக்கையும் காவல்துறை எடுக்கவில்லை என குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கப்படுகிறது இதனால் துணிக்கடை வியாபாரம் பாதிக்கப்படுவதாக கூறி உரிமையாளர் திடீரென தனது கடையின் முன்பு அமர்ந்து தர்ண போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது இருசக்கர வாடகை விடும் நபர்கள் அந்த வாடகை இருசக்கர வாகனத்தை கடையின் முன்பு வரிசையாக நிறுத்தி வைப்பதால் வழி இல்லாமல் உள்ளதாகவும் அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் தங்களுக்கு வழியினை ஏற்படுத்த வேண்டும் என மாவட்ட ஆட்சியரிடமும் காவல்துறையிடமும் துணைநிலை ஆளுநரிடமும் பல முறை புகார் தெரிவித்தும் இதுவரை எந்த நடவடிக்கையும் எடுத்த பாடில்லை இதனால் ஆத்திரமடைந்த கடையின் உரிமையாளர் தர்ணாவில் ஈடுபட்டதாக தெரிவித்தார் இதைத் தொடர்ந்து காவல்துறையினர் சம்பவ இடத்திற்கு உடனடியாக வருகை தந்து சம்பந்தப்பட்ட வண்டியினை அங்கிருந்து அப்புறப்படுத்தினர் இதனால் அப்பகுதியில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது அவங்களுக்கு சரி கட்டிடுறாங்க 
கட்டிட்டு அத்தோட யாரும் வர மாட்டேன் உங்க நம்பர் சொல்லுங்க சார் இருந்தா நேத்து ஆர்வம் கூட அப்படியே நேரடியாக கொடுத்தோம் இது வரைக்கும் எந்த ஆக்சன் புதுச்சேரியில் தீபாவளி அன்று இரண்டு மணி நேரம் மட்டுமே பட்டாசு வெடிக்க வேண்டும் என மாநில சுற்றுச்சூழல் துறை அறிவித்துள்ளது இதுகுறித்து புதுவை அரசு அறிவியல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் துறை வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் உச்சநீதிமன்ற உத்தரவின்படி புதுச்சேரியில் தீபாவளி பண்டிகைக்கு இரண்டு மணி நேரம் மட்டுமே பட்டாசு வெடிக்க அனுமதிக்கப்படும் அதன்படி தீபாவளி அன்று அக்டோபர் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி காலை ஆறு மணி முதல் ஏழு மணி வரையிலும் இரவு ஏழு மணி முதல் எட்டு மணி வரையிலும் பட்டாசுகள் வெடிக்க அனுமதிக்கப்படும் மருத்துவமனைகள் வழிபாட்டுத் தலங்கள் கல்விக்கூடங்கள் மற்றும் நீதிமன்ற வளாகத்தின் சுற்று வட்டாரங்களில் நூறு மீட்டருக்குள் பட்டாசுகளை வெடிக்கக்கூடாது பட்டாசுகள் வெடிப்பதால் ஏற்படும் ஒளி மாசு மற்றும் நச்சு புகை சுற்றுச்சூழலுக்கும் நமது ஆரோக்கியத்திற்கும் பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது பட்டாசு வெடிப்பதால் முதியோர் கர்ப்பிணி பெண்கள் இதய நோயாளிகள் ஆஸ்துமா நோயாளிகள் குழந்தைகள் ஆகியோருக்கு அதிக பாதிப்பை விளைவிக்கும் எனவே பிறருக்கு இடையூறுகள் இல்லாமல் தீபாவளியினை கொண்டாடுவோம் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது பெத்தி செமினார் பள்ளியில் நடைபெற்ற நூற்று எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு அறிவியல் கண்காட்சியினை மகாத்மா காந்தி பல் மருத்துவக் கல்லூரி முதல்வர் கென்னடி பாபு துவக்கி வைத்து அறிவியல் படைப்புகளை பார்வையிட்டு மாணவர்களை வெகுவாக பாராட்டினர் புதுச்சேரியில் நூற்று எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு பழமையும் சிறப்பும் வாய்ந்த பெத்தி செமினார் மேல்நிலைப் பள்ளியில் நூற்று எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு அறிவியல் கண்காட்சி துவக்க விழா இன்று நடைபெற்றது பள்ளி முதல்வர் தேவதாஸ் அடிகளார் தலைமையில் நடைபெற்ற விழாவில் மகாத்மா காந்தி பல் மருத்துவக் கல்லூரி முதல்வர் பேராசிரியர் டாக்டர் கென்னடி பாபு சிறப்பு அழைப்பாளராக கலந்து கொண்டு அறிவியல் கண்காட்சியினை துவக்கி வைத்தார் இந்த அறிவியல் கண்காட்சியில் முன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட அறிவியல் படைப்புகளை மாணவர்கள் காட்சிக்கு வைத்திருந்தனர் இது தவிர மெகா இருபது படைப்புகள் இடம்பெற்றிருந்தன பல்வேறு அறிவியல் அரங்குகள் காண்போரை வியப்பில் ஆழ்த்தின மேலும் அறிவியல் தமிழ் கணிதம் கணினி அறிவியல் சமூக அறிவியல் சார்ந்த அரங்குகள் காண்போரை கவர்ந்தன கண்காட்சியின் இறுதியில் பரிசளிப்பு விழா நடைபெற்றது சிறந்த அறிவியல் படைப்புகளுக்கு பள்ளி முதல்வர் தேவதாஸ் அடிகளார் சிறந்த அறிவியல் படைப்புகளுக்கு பள்ளி முதல்வர் தேவதாஸ் அடிகளார் பரிசு வழங்கி பாராட்டுரை வழங்கினர் பள்ளியின் துணை முதல்வர் சின்னப்பன் நன்றி கூறினார் அறிவியல் கண்காட்சி மற்றும் விழா ஏற்பாடுகளை பள்ளியின் அறிவியல் துறை தலைவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் சிறப்பாக செய்திருந்தனர் புதுச்சேரி நகர பகுதியில் தொடர் வழிப்பறியில் ஈடுபட்ட மூன்று சிறார்கள் உட்பட நான்கு பேரை கைது செய்த காவல்துறையினர் அவர்களிடம் இருந்து ரூபாய் ஒரு லட்சம் மதிப்புள்ள செல்போன்கள் மூன்று இருசக்கர வாகனங்களை பறிமுதல் செய்தனர் புதுச்சேரியில் கடந்த பதினாறாம் தேதி சுப்பையா சாலை வழியாக நடந்து சென்ற மும்பையைச் சேர்ந்த சுற்றுலா பயணியின் விலை உயர்ந்த செல்போனை இருசக்கர வாகனத்தில் பின்தொடர்ந்து வந்த மர்ம நபர்கள் பறித்துச் சென்றனர் இதுகுறித்து பாதிக்கப்பட்டவர்கள் உதயஞ்சாலை காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர் அதன் பேரில் காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்து அந்த பகுதியில் இருந்த கண்காணிப்பு கேமராக்களை ஆய்வு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வந்தனர் இந்நிலையில் புசு வீதியில் உதயஞ்சாலை ஆய்வாளர் செந்தில்குமார் தலைமையில் தனிப்படை காவல்துறையினர் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்த போது இருசக்கர வாகனத்தில் வேகமாக வந்த ஒரு வாலிபரை பிடித்து விசாரணை நடத்தினர் அவர் முன்னுக்கு பின் முரணாக பதில் அளிக்கவே அவரை காவல் நிலையம் அழைத்துச் சென்று காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டனர் விசாரணையில் இருசக்கர வாகனத்தை ஓட்டி வந்தவர் திண்டிவனத்தைச் சேர்ந்த கோகுல கிருஷ்ணராஜ் என்பதும் இவர் மும்பை சுற்றுலா பயணியின் விலை உயர்ந்த செல்போனை பறித்துச் சென்றதையும் ஒப்புக்கொண்டார் மேலும் மேலும் இந்த வழிப்பறியில் மூன்று சிறுவர்களும் ஈடுபட்டது விசாரணையில் தெரிய வந்தது இதனை அடுத்து நான்கு பேரையும் கைது செய்த காவல்துறையினர் ரூபாய் ஒரு லட்சம் மதிப்பிலான விலை உயர்ந்த மூன்று செல்போன்களையும் வழிப்பறைக்கு பயன்படுத்திய மூன்று இருசக்கர வாகனங்களையும் பறிமுதல் செய்தனர் தொடர்ந்து கைது செய்யப்பட்டவர்களை நீதிமன்றம் முன்பு ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர் registered a snatching case and immediately cctvs were analyzed during the inquiry with help of cyber uh, police as well we uh, realized that few persons have visited from tindivanam and they have been committing snatching here in pondicherry during busy season being dashara and uh, this uh, weekend being a busy tourist time 
So police have swiftly acted and started tracking these people. Uh, upon tracking them, we realized that they have uh, visited. They are planning. Their uh, track was uh, seen coming to Pondicherry again. So immediately teams were alerted and put on alert here in Pondicherry. So during that time, vehicle checking was conducted, tracking these people. And uh, on checking yesterday around 10:30 in the night, we have caught four people. One Gokul Krishnaraj, around 20 year old from Tindi Vanam, and three juveniles. All these four people were involved in snatching cases. Three mobile phones were recovered, and also three uh, motorcycles that they were using for commission of the offence were recovered from these people. Pudavai Manila Sugadara Thurai Sailor Jammu Kashmir ko ida matam sahya patrullar. Pudavai Sugadara Thurai Sailala raka yirupavar Raji. Iver Velan Thurai Vuleta Thurai kalil Sailala raka bo bullar. இந்நிலையில் இவர் ஜம்மு காஷ்மீருக்கு திடீரென இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார் இவருக்கு பதிலாக ஜம்மு காஷ்மீர் ஐஏஎஸ் அதிகாரியான யாஷா முக்தல் புதுவைக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளார் இதற்கான உத்தரவை மத்திய உள்துறை பிறப்பித்துள்ளது புதுவை பிராந்தியமான மாகேவில் உதவித்தொகையினை உயர்த்தி வழங்க கோரி பயிற்சி மருத்துவர்கள் வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் மாகேவில் ராஜீவ்காந்தி ஆயுர்வேத மருத்துவக் கல்லூரி உள்ளது இங்கு பயிற்சி மருத்துவர்களுக்கான உதவித்தொகையினை ரூபாய் ஐந்தாயிரத்தில் இருந்து ரூபாய் இருபதாயிரமாக உயர்த்தி வழங்க வேண்டும் என கடந்த சில ஆண்டுகளாக கோரிக்கை எழுந்துள்ளது இதனையடுத்து கடந்த ஆண்டு பயிற்சி மருத்துவர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இந்நிலையில் மாகேவிற்கு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க சென்ற முதலமைச்சர் ரங்கசாமி பயிற்சி மருத்துவர்களுக்கான உதவித்தொகையினை ரூபாய் இருபதாயிரமாக உயர்த்தி வழங்கப்படும் என தெரிவித்தார் ஆனால் முதலமைச்சர் அறிவித்து பல மாதங்களாகியும் அதற்கான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளவில்லை என கூறப்படுகிறது இதனையடுத்து பயிற்சி மருத்துவர்கள் வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் புதுச்சேரி அரசு ஊழியர்களுக்கு ரூபாய் ஏழாயிரம் தீபாவளி போனஸ் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு தற்காலிக போனஸ் கணக்கிடும் உச்சவரம்பை ரூபாய் ஏழாயிரமாக நிர்ணயித்து நிதி அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது மத்திய அரசின் சம்பள முறையினை பின்பற்றும் புதுவை யூனியன் பிரதேச ஊழியர்களுக்கும் இந்த உத்தரவுகள் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளன இதன்படி புதுவை அரசில் பணிபுரியும் குரூப் பி மற்றும் சி பிரிவு ஊழியர்களுக்கு தீபாவளி போனஸாக ரூபாய் ஏழாயிரம் கிடைக்கும் மத்திய அரசின் உத்தரவை பின்பற்றி புதுவை அரசின் நிதித்துறை சார்பு செயலர் சிவகுமார் இந்த உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளார் இந்த உத்தரவு நகலானது அக்டோபர் பதினெட்டாம் தேதி அதாவது இன்று அனைத்து துறை செயலாளர்கள் துறை தலைவர்களுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது புதுச்சேரியில் அக்டோபர் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி முன்னாள் படை வீரர்களுக்கான பாதுகாப்பு ஓய்வூதிய குறைதீர் முகாம் நடைபெறும் என மாவட்ட ஆட்சியர் குலோத்துங்கன் தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் புதுச்சேரியில் பாதுகாப்பு ஓய்வூதியம் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியம் பெறும் முன்னாள் படை வீரர்கள் மற்றும் அவர்களை சார்ந்தோர்கள் தங்களது வாழ்நாள் சான்றிதழ் சமர்ப்பிப்பதில் ஏற்படும் இன்னல்கள் மற்றும் ஓய்வூதியம் சார்ந்த குறைகளை பூர்த்தி செய்வதற்கான குறைதீர் முகாம் நடைபெறவுள்ளது பாதுகாப்பு ஓய்வூதியம் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியம் தொடர்பாக அனைத்து குறைபாடுகளுக்கும் இம்முகாம் மூலம் தீர்வு காணப்படும் முகாமில் பங்கேற்க விரும்பும் முன்னாள் படை வீரர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினர் தங்களது பணி சான்றிதழ் அடையாள அட்டை ஓய்வூதிய ஒப்பளிப்பு ஆணை ஆதார் அட்டை பான் அட்டை மற்றும் வங்கி கணக்கு புத்தகம் ஆகிய ஆவணங்களில் அசலுடன் நேரில் வரலாம் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது மரக்காணம் அருகே உள்ள ஞானக்கல் மேடு அருள்மிகு ஸ்ரீ சுயம்பு பூதக்காளி அம்பாள் திருக்கோவிலில் புரட்டாசி மாத பௌர்ணமியை முன்னிட்டு மகா யாகசாலை பூஜைகள் நடைபெற்றது விழுப்புரம் மாவட்டம் வானூர் சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட மரக்காணம் அருகே உள்ள ஞானக்கல் மேடு கிராமத்தில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீ சுயம்பு பூதகாளி அம்பாள் திருக்கோவிலில் புரட்டாசி மாத பௌர்ணமியை முன்னிட்டு மகா யாகசாலை பூஜைகள் மற்றும் கல்யாண வைபவம் நடைபெற்றது இதில் அம்மனுக்கு பால் தயிர் சந்தனம் இளநீர் பன்னீர் பழங்கள் பஞ்சாமிர்தம் தேன் உள்ளிட்ட பல்வேறு திரவியங்களால் அபிஷேகம் செய்யப்பட்டது இதில் மரக்காணம் மற்றும் அதனை சுற்றி உள்ள பகுதிகளைச் சேர்ந்த திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் பாப்ஸ்கோ நடத்தி வந்த நியாய விலை கடைகளை அந்த நிறுவனமே தொடர்ந்து நடத்த வேண்டும் என கோரி ஏஐடியுசி பாப்ஸ்கோ சங்கத்தினர் அக்டோபர் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி ஆர்ப்பாட்டம் நடத்த உள்ளதாக தெரிவித்துள்ளனர் புதுவை மாநில ஏஐடியுசி பாப்ஸ்கோ ஊழியர் முன்னேற்ற சங்க பேரவைக் கூட்டம் புதுச்சேரி பாக்குமுடையான்பட்டு காரல் மார்க்ஸ் படிப்பகத்தில் நடைபெற்றது கூட்டத்திற்கு பாப்ஸ்கோ ஊழியர் சங்க தலைவர் ரமேஷ் தலைமை தாங்கினர் ஏஐடியுசி மாநில பொது செயலாளர் சேது செல்வம் சங்க செயல்பாடுகள் எதிர்கால செயல்பாடுகளை விளக்கினர்
கூட்டத்தில் பாப்ஸ்கோ மூலம் நடத்தி வந்த நியாய விலை கடைகளை அந்த நிறுவனம் தொடர்ந்து நடத்த வேண்டும் முதலமைச்சர் இது சம்பந்தமாக உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் அத்துடன் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஏஐடியுசி பாப்ஸ்கோ ஊழியர் முன்னேற்ற சங்கத்தின் சார்பில் குடிமை பொருள் வழங்கல் துறை அலுவலகம் முன்பு அக்டோபர் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி ஆர்ப்பாட்டம் நடத்துவது உள்ளிட்ட தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன